আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আশা করি সবাই ভালো আছো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মানবিক তথা বি ইউনিটের প্রশ্ন সমাধান করব ইংলিশ প্রশ্ন প্রশ্নগুলো আমরা একটু অ্যানালাইসিসও করব যেন এই প্যাটার্নে কোনো প্রশ্ন অন্য কোনো পরীক্ষায় আসলে তোমাদের সবার পক্ষে আনসার করা সম্ভব হয় তোমরা যারা পরীক্ষা দিয়েছো তোমাদের জন্য তো কাজে দিবেই পাশাপাশি যারা পরীক্ষা দিবে অন্য কোথাও তোমাদের ছোটদের জন্য খুব কাজে দিবে ভিডিওটা একটা লাইক দেবে বন্ধুদের সাথে একটু শেয়ার করবে আমি প্রশ্নগুলো দেখাবো নাম্বার ওয়ান দ্য বুক শপ সেলস বুক শপ বিক্রি করে নো বুকস মানে কোনো বই বিক্রি করে না বাংলা ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড ইংলিশ মানে বাক্য মানেটা হলো এই বাংলা ফ্রেঞ্চ আবার আর ইংলিশ ছাড়া অন্য কোনো বই এই বুক শপ বিক্রি করে না মানে বুক শপে বিক্রি হয় না আনসার কী দিবি তুমি আদার দেন বাংলা ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড ইংলিশ এনি আদার সাম আদার নাকি এফ ইউ আদার্স আমার কাছে মনে হয় খুব বেশি কঠিন না গ্রামাটিক্যাল পেন্সগুলো ছাড়া তোমাদের মুখেও আটকে যাবে মানে মুখও চলবে কারেক্ট আনসার বি না সি না ডি না নিশ্চয়ই এ যারা একটু ইংলিশ রিডিং পড়া আমার কাছে মনে হয় সহজেই পেরে যাওয়া বলা হয়েছে এ দ্য বুকস অফ সেলস নো বুকস আদার দ্যান বাংলা ফ্রেঞ্চ অ্যান্ড ইংলিশ মানে এই বুকশপে বা এই বুকশপটা বাংলা ফ্রেঞ্চ আর ইংলিশ ছাড়া অন্য কোনো বই বিক্রি করে না দেন প্রশ্ন নাম্বার দুই দ্য ইমার্জেন্সি এক্সিট ওয়াজ কনসিল্ড ব্লাঙ্ক আর রেড কার্টেন মানে রেড কার্টেন দ্বারা মানে রেড একটা লাল পর্দা দ্বারা ইমার্জেন্সি এক্সিটটা লুক ইন লুক মানে কী বলা হয়েছে পর্দা দেওয়া হয়েছে বা লুকায়িত করে রাখা হয়েছে তাহলে দ্য ইমার্জেন্সি এক্সিট ওয়াজ কনসিল্ড ব্লাঙ্ক আ রেড কার্টেন কোন প্রিভেশনটা বসাবো বাই উইথ ইন নাকি ফ্রম উত্তর আমি মনে হয় তোমাদের সবার কাছে উত্তরটা খুব ইজি কনসিল্ড বাই রেড বাই আ রেড কার্টেন তাহলে দ্য ইমার্জেন্সি এক্সিট ওয়াজ কনসিল্ড বাই আ রেড কার্টেন দেন তিন নম্বর প্রশ্ন অডিয়েন্সেস আর অ্যাট্রাক্টেড এটা কোনো গ্রামাটিক্যাল প্রশ্ন না এটা পাঠতে হলে অনেকটা এই বাক্যের টুনটা বুঝতে হবে এই বাক্যের প্যাটার্নটা কি বাক্যে কী চাইছে সেই বিষয়টা অর্থটা আর কি মূলত অডিয়েন্সেস আর অ্যাট্রাক্টেড বাই ড্যাশ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট মানে অডিয়েন্সটা অ্যাট্রাক্টেড হয় কোন ধরনের অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দ্বারা বিজ্ঞাপন দ্বারা অ্যান্ড ট্যান্ড ট্যান্ড টু বাই দ্য প্রোডাক্ট ব্লাইন্ডলি এবং তারা খুব বেশি ঝোঁকে প্রোডাক্টটা অন্ধভাবে কিনতে এই প্রশ্ন মূলত সি ইউনিটের প্যাটার্নের প্রশ্ন বি ইউনিটে এসেছে দেখো আনসারটা কি হয় অডিয়েন্স আর অ্যাট্রাক্টেড বাই ইফিসিয়েন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ভিগরাস অ্যাডভার্টাইজমেন্ট কালারফুল নাকি অ্যাগ্রেসিভ এখানে তোমার তোমরা কেউ আমি প্রত্যাশা করছি ইফিসিয়েন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেওয়া নাই অ্যাগ্রেসিভ কেউ কেউ দিতে চাইতে পারে কিন্তু একটা পয়েন্ট হলো এই বাক্যের টুনটা কি আমাকে বিজ্ঞাপন কেমন দিলে আমি মানে আকৃষ্ট হব জোর করে বিজ্ঞাপন দেখাইলে নাকি একটু যদি সুন্দর হয় দেখতে খুব চমৎকার হয় সেটা তাহলে অ্যাগ্রেসিভ দিলে বাক্যটা নেগেটিভ টোনে চলে আসে ফলে আমি আনসার করব নিশ্চয়ই কালারফুলকে যদিও এখানে ভিগোরাসটাও কাছাকাছি আসে অ্যাগ্রেসিভটাও কেউ কেউ আনসার করতে পারে তবে কালারফুলটাকে আমি খুব মানে ফিল করি এখানে আমার কাছে মনে হয় কালারফুলটা মো মোর পারফেক্ট এখানে তাহলে অডিয়েন্সেস আর অ্যাট্রাক্টেড বাই কালারফুল অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অডিয়েন্সটা কালারফুল একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দ্বারা বিজ্ঞাপন দ্বারা আকৃষ্ট হয় অ্যান্ড ট্যান টু বাই দ্য প্রোডাক্ট লাইনলি আসো চার নম্বর প্রশ্ন অ্যাগেন অ্যাগেন এই প্রশ্নটাও অনেকটা তোমাকে সেন্টেন্স বুঝলে আনসার করা খুব ইজি লেখা আছে ইটস মেইন পারপাস এটার প্রথম মানে একবার প্রাইম উদ্দেশ্য টু গেট ইউ এক্সাইটেড অ্যাবাউট সায়েন্স এটার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তোমাকে এক্সাইট করা সায়েন্সের ব্যাপারে বাই ডুইং ইট এটা করে রাদার দ্যান সিম্পলি লার্নিং উইদাউট ইট মানে এটা করেই তুমি এক্সাইটেড হবা এটা শুধু এটা শুধু শিখে না এখন সায়েন্সের কোন মানে সায়েন্সের কেমন কি হলে মানুষ এক্সাইটেড হয় জিনিসটা শুধু পড়ে না বরং করে সে নিশ্চয় আমরা আনসার করব এখানে প্রশ্নটা ছিল হোয়াট ডাজ ইট রেফার টু এজেন ইট এখানে লেখা আছে লার্নিং অ্যাবাউট ইট এ ইট দ্বারা মূলত কাকে রেফার করছে যদিও এখানে দুটা ইট আছে দুটা ইট এখানে একটা ইট এখানে একটা ইট এখন প্রশ্ন হলো ইট দ্বারা কাকে রেফার করছে অলিম্পিয়াড বৈশাখী মেলা ইউনিভার্সিটি ফেয়ার তো সহ সহজ উত্তর মনে হয় সায়েন্স ফেয়ার তাই না মানে আমরা সায়েন্সের বিষয়গুলো ক্লাসে পড়ি কিন্তু এখানে বলছে সায়েন্স ফেয়ারে গিয়ে সেটাকে প্র্যাকটিক্যাল প্রয়োগ করা এটাকে বোঝাচ্ছে বা সেটা করে দেখানো তাহলে আনসার আমরা আনসার করব সায়েন্স ফেয়ার অ্যান্ড দেন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন ইজি মনে হচ্ছে দ্য এক্সপ্রেশন ইন ডিফিয়েন্স মিনস এই ইন ডিফিয়েন্সের মানেটা কি 
protesting, defining, agreeing, নাকি noding. Noding মানে হলো মানে মাথা নাড়ার অনেকটা এগ্রির মতো ডিফাইনিং মানে সংজ্ঞায়িত করা প্রটেস্টি মানে প্রতি মানে কি বলা যায় প্রতিবাদ করা তাহলে ইন ডেফিয়েন্স শব্দটা কিন্তু ওটার সাথেই বেশি কানেক্টেড ফলে উত্তর হবে দা এক্সপ্রেশন ইন ডেফিয়েন্স মিন্স প্রটেস্টিং বিউনিটের এই প্রশ্নটাকে আমি খুব বেশি কঠিন বলবো না আবার সহজে বলবো না বলা যেতে পারে স্ট্যান্ডার্ড প্রশ্ন তাই না অ্যান্ড দেন ছয় নম্বর প্রশ্ন অ্যাগেন এই প্যাটার্নের প্রশ্ন আমি কখনোই বি ইউনিট আসতে দেখি নাই মানে এবারকার প্রশ্ন যেটা প্রশ্নটা স্ট্যান্ডার্ড ইংলিশ টেক্সট বইয়ের কোনো ডিরেক্ট প্রশ্ন আমরা দেখতে পাচ্ছি না অন্যদিকে বিগত সব বছরগুলোতে হিস্ট্রি বলছে যে বি ইউনিটে ইংলিশ টেক্সট বই দেখে অনেক বেশি প্রশ্ন হয় এবং এই প্যাটার্নের প্রশ্নগুলো অনেকটা জাহাঙ্গীরনগর হয়ে থাকে চিটঙে রাজশাহীতে দু একটা করে করে প্রতি ইউনিটেই থাকে যেগুলো আসলে গ্রামার্টিক্যালও না আবার এক্সাক্টলি ভোকাবুলারিও না শুধু আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সাথে কানেক্টেড ফলে ভালো লাগছে আমার কাছে প্রশ্নটা দেখে যে ইন এভরিডে লাইফ আমাদের প্রতিদিনের জীবনে আমাদের প্রতিদিনের জীবনে ড্যাশ ইজ নট কনসিডার্ড আ পোলাইট এক্সপ্রেশন কোন কথাটা একটা নম্র এক্সপ্রেশন না আমি নিশ্চিত সবাই এই প্রশ্ন উত্তর দিতে পেরেছে এবং যারা দেখছো ছোটরা বা অন্য যারা পরীক্ষা দেওয়া তোমরা আনসার করতে পারছো পার্ডন মি কি বলবো মানে এক্সপ্রেস কোনটা পোলাইট না তাহলে পার্ডন মি কিন্তু পোলাইট মে আইটাও পোলাইট কুড ইউ মাইন্ড বা এটা খুব বেশি পোলাইট তাহলে নিশ্চয়ই হারিয়াত এটা নিশ্চয়ই পোলাইট না অ্যান্ড দেন সাত নম্বর প্রশ্নটা আমি অন্য একটা স্লাইডে রেখেছি কারণ অনেক কথা বার্তা লেখা আছে চেঞ্জ ইন টু ইনডিরেক্ট ন্যারেশন আই সে টু হিম কমা প্লিজ ডোন্ট রিপিট দিস মিস্টেক আমি তারে বললাম দয়া করে এই সেন্সটা আবার বইল না আই সে টু হিম যেহেতু আছে আমরা জানি পাস্ট টেন্স হলেই তো চেঞ্জ হয় তাই না যেহেতু প্রেজেন্ট টেন্সেই আছে ফলে তুমি কিন্তু টেন্সের চেঞ্জটা করতে যাবে না টেন্সের চেঞ্জটা করতে যাবে না ফলে দেখো টেন্সের চেঞ্জ যদি না করো তুমি তো বি আর সি এম নে কেটে দিবা আর যেহেতু প্লিজ দিয়ে শুরু করেছে তার মানে নিশ্চয় এটা রিকোয়েস্ট তাই না তার মানে তুমি বি আর সি কেটে দিয়েছ আগেই কারণ প্রেজেন্ট টেন্স আছে ওখানে চেঞ্জ হবে না তাহলে বি আর সি কাটা থাকতে পারে এ আর ডি এখন যেহেতু রিকোয়েস্ট আছে ফলে আমরা কিন্তু আই রিকোয়েস্ট দিয়ে যদি আনসারটা করতে পারি তবে সেটাই বেটার হবে ইয়াস আই রিকোয়েস্ট হিম নট টু রিপিট দ্য মিস্টেক আমি তাকে রিকোয়েস্ট করেছিলাম মিস্টেকটা না করতে নট টু রিপিট প্যাটার্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা প্রশ্ন এসেছে অন্যভাবে আই রিকোয়েস্ট হিম নট টু রিপিট দ্য মিস্টেক এখানে আই রিকোয়েস্ট হিম ডন্ট টু রিপিটটা হয় না নট টু রিপিট দ্য মিস্টেক সাত নম্বর প্রশ্ন শেষ অ্যান্ড আট নম্বর প্রশ্ন আসে অ্যাগেন এই প্যাটার্নে অ্যাডভার্ভ দিয়ে সেই নিডেও প্রশ্ন এসেছিল একবার একই প্যাটার্নে বলা হয়েছে কোন ফাইন শব্দ দিয়ে এসেছিল ফাইন ফাইন তো কোন শব্দটা অ্যাডভার্ভ দেখো বি ইউনিটেও কিন্তু সেম টপিক থেকে এসেছে ডিরেক্ট উইচ অব দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস হ্যাজ অ্যান অ্যাডভার্ভ ইন ইট মানে কোন সেন্টেন্সে একটা অ্যাডভার্ভ আছে কোথায় আছে আই ওয়াজ এই নাম্বারে আই ওয়াজ হ্যাপি টু সি দ্যার চেয়ারফুলনেস অ্যাডভার্ভ কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না হ্যাপিটা কিন্তু অ্যাজেকটিভ চেয়ারফুলনেস নাউন আই কুড হিয়ার আ ক্যাকোপনি অফ লাউড ভয়েস লাউডটা কিন্তু অ্যাজেকটিভ অন্যদিকে ডি নাম্বার যদি যায় দিস ওয়াজ দ্য অনলি সান অব আলিসেস তাহলে সানটা কিন্তু নাউন এখানে আর্টিকেলের পদ আর্টিকেল পিউশনের মাঝে দুটো শব্দ বসা আছে সান নাউন অনলি এটা কিন্তু অ্যাডভার্ভ না অ্যাজেকটিভ এখানে উত্তর নিশ্চয়ই সি যেহেতু আমি বলি নাই নাকি যে হি স্টেট সে অবস্থান করেছিল আনইউজুয়ালি লং অনেক লম্বা অনেক লম্বা সময় ধরে মানে কতক্ষণ ধরে অবস্থান করেছিল লম্বা সময় ধরে স্টে আর লিভ তো বুঝোই লিভ মানে বাস করা আই লিভ ইন ঢাকা বাস করা বোঝায় খুব দীর্ঘ সময় আর ইস্টে মানে অল্প একটু সময় থাকা তাহলে আনইউজুয়ালি লং অনেক লম্বা সময় ধরে এটা নিশ্চয়ই অ্যাডভার আমাদের প্রশ্ন চাইছে অ্যাডভার কোথায় আছে অ্যান্ড দেন অ্যাগেন আগে জায়গা চলে আসলাম নয় নাম্বার প্রশ্ন দ্য টাউন ওয়ার আই লিভ ইজ ভেরি ডিফারেন্ট নাও মানে যেই শহর আমি বাস করি সেটা এখন খুব মানে ডিফারেন্ট হয়ে গেছে ইট ড্যাশ আলট এটা পরিবর্তন হয়েছে এটা পরিবর্তন হয়েছে তার মানে আমরা কিন্তু এটাকে কোন টেন্সে রাখতে হবে প্রেজেন্ট টেন্সে রাখতে হবে এখন প্রেজেন্ট টেন্সের কোনটাতে রাখব ইট হ্যাজ চেঞ্জ নাকি ইট ইজ চেঞ্জিং ইট ইজ চেঞ্জিং এই প্যাটার্ন কিন্তু নাই পরিবর্তন বলছে আমি যেই শহরে থাকি সেটা অনেকটা পৃথ হয়ে গেছে পৃথক তাহলে ইট ড্যাশ আ লট ইট চেঞ্জ তো দেওয়াই যাবে না ইট হ্যাজ বিন চেঞ্জিং আ লট এটা দরকার নাই ডিফারেন্ট যেহেতু আগেই হওয়া আছে বলছে তাহলে নিশ্চয় আমরা আনসার দিব ইট হ্যাজ চেঞ্জ তাহলে দ্য টাউন ওয়ার আই লিভ ইজ ভেরি ডিফারেন্ট নাও যেই শহর আমি বাস করি সেটা খুব ডিফারেন্ট এখন ইট হ্যাজ চেঞ্জ আ লট এটা অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে দশ নম্বর প্রশ্ন গেইন খুব ইজি প্রশ্ন দ্য নাউন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড ওয়েস্
এগারো নম্বর প্রশ্নটা আসো চুজ দ্য কারেক্ট পেসিভ ফর্ম অফ দ্য ফলোইং অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স একটা অ্যাক্টিভ সেন্টেন্স লিখে আছে মাই ফ্রেন্ড কেপ মি ওয়াইটিং আমার বন্ধু আমারে অপেক্ষা করে রাখছে রাখছে আমারে অপেক্ষারত অবস্থায় এটার পেসিভ কি মাই ফ্রেন্ড কেপ মি অ্যাওয়েটেড নাকি আই ওয়াজ কেপ বিং ওয়াইটিং বাই মাই ফ্রেন্ড কি কী হবে অ্যান্সার নর্মাল কথা মাই ফ্রেন্ড কেপ মি ওয়াইটিং মাই ফ্রেন্ড সাবজেক্ট কেপটা ভার মিটা অবজেক্ট তারপর ভারসেটা আইনজি আমরা নিশ্চয়ই এখানে এই যে মিটাকে আই বানাবো মিটা যদি আই বানাও আই দিয়ে উত্তর আছে দুটা তারপর আই এর পর পাস্ট ফর্ম আছে যেহেতু না যেহেতু ফলে আই ওয়াজ কেপ্ট লাগবে দুটো জায়গায় আই ওয়াজ কেপ্ট আছে আই ওয়াজ কেপ্ট উত্তর নিশ্চয় আমরা সি ধরবো আই ওয়াজ কেপ্ট ওয়াইটিং বিইংটা অ্যাড করার এখন দরকার নেই আই ওয়াজ কেপ্ট ওয়াইটিং বাই মাই ফ্রেন্ড আই ওয়াজ কেপ্ট ওয়াইটিং বাই মাই ফ্রেন্ড বারো নম্বর প্রশ্ন আসো এগেন একই স্লাইড রাখতে হচ্ছে অনেক লম্বা কথা চুজ দ্য কারেক্ট সেন্টেন্স কোন বা করা ঠিক আমার কাছে মনে হয় খুব সহজ প্রশ্ন আমরা এস এস সি এইচএসি লেভেলে কিন্তু সেন্টেন্স কমপ্লিশন আকারে প্র মানে কি বলা যায় এটা করেছি এবং প্রশ্নগুলো শর্ট সিলেবাস থেকে হয়েছে বলাই যাচ্ছে গ্রামাটিক্যাল প্রশ্ন সবগুলোই শর্ট সিলেবাসের প্যাটার্নেই এসেছে নো সোনার হ্যাড দ্য পুলিশ সিন দ্য থিফ দেন তাহলে নো সোনার হ্যাড নো সোনারের পর পাস্ট পারফেক্ট স্ট্রাকচারটা আসে এবং হেডটাই শুরু থাকে নো সোনার হ্যাড তারপর টিএচ এ এন দেন থাকে টিএচ এ এন দেন নাকি টিএচ ই এন দেন টিএচ এ এন নাকি টিএচ ই এন টিএচ ই এন নিশ্চয়ই না টিএচ ই এন নিশ্চয়ই না তাহলে বি আসি কাটা থাকতে পারে এ আর ডি কিন্তু এর ডি যে একটা ভেজাল আছে দেখতে পাচ্ছ নো সোনার দা পুলিশ হেড সেন না এটা কিন্তু একটা নো সোনার হেডের পর আমরা ডেট অকজিলে নিয়ে আসতে হয় ইনভার্ট ইনভার্সন প্যাটার্নে ফলে উত্তর হচ্ছে এ আমার কাছে মনে হয় সবাই প্রশ্ন উত্তরটা পেরেছ নো সোনার হ্যাড দ্য পুলিশ সিন দ্য থিফ দেন দে স্টার্টেড চেইজিং দ্যাম এই প্রশ্নের আমার কাছে এই প্রশ্নের উপর আমার কাছে মনে হয় যাদের প্রস্তুতি মাঝারি মানের ছিল তারাও ভালো করেছে কমপক্ষে এম সি কিউ পোর্শনে রিটেনে কে কী করেছে সেটা বলতে পারছি না তবে এম সি কিউতে আমার কাছে মনে হয় যাদের প্রস্তুতি তোমাদের ভালো ছিল বা যাদের প্রস্তুতি ভালো আছে তারা এই প্রশ্নটা সহজে আনসার সমাধান করতে পারছ অ্যান্ড দেন তেরো নম্বর প্রশ্ন দ্য সিনোনিম অব দ্য ওয়ার্ড সোশ্যাল সোশ্যাল শব্দটার সিনোনিম কি এখন তোমরা হয়তো এটা নিয়ে অনেক জায়গায় দেত্যবোধক মানে ইকুই ভোকাল আনসার পেতে পারো লাইক হ্যাপি ইন্টিমেট কেউ আনসার করবে না নিশ্চয়ই সবাই এমি কেবল অ্যান্ড সিভিলাইজের মাঝে আনসার থাকবে এখন ডিকশনারিতে ঘাটলে ইন্টারনেটে কিন্তু এমি কেবল অ্যান্ড সিভিলাইজ দুটাই পাওয়া যায় তবে আমি ফিল করি এখানে সোশ্যাল শব্দের অর্থ কি সামাজিক সামাজিক মানে হলো সামাজিক জীব বুঝাচ্ছে না মাইন্ডেড সামাজিক বলতে এখানে সামাজিক জীব বুঝাচ্ছে না সামাজিক মানে এখানে কিন্তু বুঝাচ্ছে অনেকটা কি বলা যায় নম্র বিনয়ী ভদ্র এই প্যাটার্নটা ফলে আমি সোশ্যাল শব্দটা সিভিলাইজড আনসারও হতে পারে ইউনিভার্সিটি কোনটা কাউন্ট করে বলতে পারছি না তবে আই উড গো ফর এম ইকেবল না কি সিভিলাইজড দুটাই হতে পারে এখন সোশ্যাল শব্দটার এম ইকেবল অ্যান্ড সিভিলাইজ দুটাকে ওনারা আনসার করতে পারে হয়তো সোশ্যালটাকে ওনারা এই দৃষ্টিকোণ হতে পারে সোশ্যাল যেহেতু মানুষের সাথে কানেকটেড সমাজ সমাজ সোসাইটি সোসাইটি একটা প্যাটার্ন আছে ফলে সিভিলাইজ সিভিলাইজ মানে সভ্যতা নিশ্চয়ই সমাজ নিয়ে কথা আবার সোশ্যাল মানে হলো সামাজিক জীব এর চেয়েও বরং বিনয়ী নম্র ভদ্র ফ্রেন্ডলি সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এমি কেবল আনসার হতে পারে ফলে সোশ্যাল শব্দটার সিনোনিম যদি এমি কেবল অ্যান্ড সিভিলাইজ যেটাই দিয়েছ আমার কাছে মনে হয় দুটা কারেক্ট হতে পারে ইউনিভার্সিটি কোনটা ধরে আসলে কার পক্ষে বলা এক্স্যাক্টলি সম্ভব না আপাতত ডিকশনারিতে এমি কেবলও পাওয়া যাচ্ছে সিভিলাইজটাও কিন্তু পাওয়া যাচ্ছে প্রশ্ন নাম্বার চোদ্দো দ্য কারেক্ট অ্যাজেটিভ ফর্ম অব দ্য ওয়ার্ড মার্স মার্স শব্দটার অর্থ মঙ্গল গ্রহ এটা কিন্তু প্লুরেল না সিঙ্গুলার ওয়ার্ড এটা একটা নাউন এবং এটার অ্যাজেটিভ কি অ্যাজেটিভটা নিশ্চয়ই মার্সিয়ান না মার্সিয়ান না মার্সিয়ান না উত্তর নিশ্চয়ই ইয়াস টি দি এম এ আর টি আই এ এন এন দ্য লাস্ট অ্যান্ড ফিফটিনথ কোয়েশ্চেন ফাইন দ্য কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড আমার কাছে মনে হয় অ্যাগেন এটাও একটা কনফিউজিং কোয়েশ্চেন মানে আনসার ওনারা কোনটা ধরে বলা যায় না এখানে বলা হয়েছে কারেক্ট স্পেলিং আছে কোনটা এখন যদি কারেক্ট স্পেলিং দুটো থাকে তখন কি করবা তুমি লাইক অ্যাম্বারেসটা কি ঠিক আছে কি না গ্যারান্টিয়ার ঠিক আছে কি না কোয়েশ্চেনের ঠিক আছে কি না অকারেন্স ঠিক আছে কি না আমার কাছে মনে হয় এখানে দুটা ভুল দুটা ঠিক মনে হয় কেন তোমাদের কাছেও সেটাই মনে হয়েছে পরীক্ষায় তোমরা কোনটা আনসার করেছো জানি না আমি প্রত্যাশা করছি কর্তৃপক্ষ এখানে নিশ্চয়ই এক্স্যাক্টলি আনসার এটা আমরা সোশ্যাল শব্দটা সিনোনিম এমি কেবল নাকি সিভিলাইজড এটা নিয়ে হয়তো ওনারা একটা সিদ্ধান্তে আসবেন কিন্তু এখানে ওনারা দুটাই কারেক্ট ধরবেন কারণ স্পেলিং তো আর দেত্যবোধ হয় না এখানে এ
তাহলে বিএসসি যদি বিআরডি ভুল এআরসি এখন তোমার কাছে মনে যদি প্রশ্ন হয় যে স্যার আমি তো এ দিলে আমারটা কি হবে সি দিলে আমারটা কি হবে আমি নিশ্চিত বলতে পারি তোমাদেরকে ওনার নিশ্চয় দুটা প্রশ্ন আনসার যে যেটা করেছে সেটাই ওনারা কারেক্ট ধরবেন অথবা কত কখনো কখনো এমন একটা জিনিস চিন্তা করা হয় যদি এটা বাস্তবিক না সাইন্টিফিকও না যে যেটা আগে আসে সেটাই আসলে উত্তর এটা ওনারা কাউন্ট করেন এবং শেষ কথা বলবো তোমার যদি পরীক্ষা কোনো কারণে খারাপ হয়ে থাকে এম সি কিউ বাদে রিটার্নটা হয়তো কারো কারো খারাপ হয়েছে প্লিজ হতাশ হয়ে যাওয়া যাবে না তোমার যে প্রস্তুতিটা আছে এটা খুব সাউন্ড প্রস্তুতি ঢাকা ইউনিভার্সিটির জন্য যারা প্রস্তুতি নেয় তারা কিন্তু বাংলাদেশের অন্য সব ইউনিভার্সিটির প্রস্তুতির জন্য খুব বেশি ফিট হয়ে যায় লাইক জাহাঙ্গীরনগর আছে চট্টগ্রাম আছে রাজশাহী আছে জিএসটি আছে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ঘটিত সেখানে কোনো রিটার্ন নাই ফলে ঢাকা ইউনিভার্সিটি যারা পরীক্ষা দিয়েছে তোমার যদি রিটার্ন খারাপও হয়ে থাকে কোনো কারণে বলবো হতাশ না হয়ে এম সি কি তোমার ভালো হয়েছে তো বা তোমার মোটামুটি ভালো হয়েছে বলবো তুমি পরীক্ষা খারাপ হয়েছে তোমার তুমি হতাশ না হয়ে প্লিজ তোমার এই পড়াশোনাকে কন্টিনিউ করে যাও তোমার জন্য রাজশাহী চট্টগ্রাম তারপরে জাহাঙ্গীরনগর জিএসটি সহ অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয় অয়েড করছে হতাশ না হয়ে বরং পড়াশোনাটাকে একটু কন্টিনিউ করো সেখানে তুমি খুব ভালো করার চান্স আছে এবং তোমরা যারা যাদের পরীক্ষা ভালো হয়েছে তোমাদেরকে ওয়েলকাম তোমাদের ভালো রেজাল্টের অপেক্ষায় থাকবো তবে যাদের পরীক্ষা খারাপ হয়েছে হতাশ না হয়ে কন্টিনিউ করো এবং তোমাদের এই প্রত্যাশাটাকে পড়াশোনাকে একটু কন্টিনিউ করা করে রাখার জন্য আমি তোমাদের জন্য একবারে রাজশাহী ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর চট্টগ্রাম জিএসটির জন্য একবার আলাদা আলাদা সেপারেট ফোকাসড একটা কোর্স নিয়ে এসেছি মানে যেখানে তুমি রাজশাহীর কোর্সে ভর্তি হলে রাজশাহীর জন্য যা প্রয়োজন সব আমি তোমাকে করে দেবো ইনশাল্লাহ একইভাবে বাকিদের জন্য কিন্তু প্রযোজ্য কোর্স ফি একেবারে কম পাঁচশো দশ টাকা যেখানে আমার বিশটা করে ক্লাস থাকবে রাজশাহী জাহাঙ্গীরনগর সিউর জন্য জিএসটির জন্য চল্লিশটা ক্লাস থাকবে ত্রিশটা রেকর্ডের দশটা লাইভ ক্লাস যেগুলো শেষ করলে পরে ইনশাল্লাহ তোমার এই নির্দিষ্ট ইউনিভার্সিটির ইংলিশ নিয়ে একটু প্যারা খাইতে হবে না আমি একবার তোমাকে ডিরেক্ট প্রশ্ন কমন পাইয়ে দিতে পারবো বা আমার সাথে পড়াশোনা করলে কমন পাও না পাও তুমি খুব ভালো করে আসতে পারবে কোর্স ফি মাত্র পাঁচশো দশ টাকা এই নাম্বারে হোয়াটস হোয়াটসঅ্যাপ আছে বিকেশ অথবা নগদ করে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ দিলে আমি তোমাকে বাকি জিনিসগুলো করে দিব সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ